वीडियो के लिए मुझे ना तो कुछ नरक वेस्ट ना वीडियो लाइक चेस चुरन्दी अदम चैनल के चाला सपोर्ट यू करन्दी ये वीडियो लो मनम मॉडर्न फिजिक्स ने ची राम एन एफेक्ट अने कुछ नहीं अच्छी को बतानो चल इजी का उन्तन्दी ये क्रस किप्चे कुन चुरन्दी अपडे में कर दम उतन्दी सो चल सिंपल का ये कुछ मनम नहीं अच्छी को बचू ये चा� राम एन एफेक्ट अंत ये इंटरनेट ही फर्स्ट चौक टू लाइन्स रास करना हूँ चाहिए रहते हैं आप जो चाहे व्हेन मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट पास रहते हो गैस लिक्विड और ट्रांसपेरेंट सॉलिड बॉडी ये नहीं लेना ना ये पूरे इतने मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट अंत ये दी मोनोक्रोमेटिक लाइट आ लाइट एम होती है स्कैटर होती है इधर फर्स्ट पॉइंट रहा मरला विनु मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना इधर गैस गुंडा लिक्विड गुंडा सॉलिड गुंडा पास आये टपड़ो आ लाइट इन्हें स्कैटर होती है ना जेपर इधर मोस्ट पॉइंट रहा फ्रेंड पॉइंट चोरा इन 1928 पंतम दोनों लेवल में जो संस्था सर सी ये करा स्कैटर आउट निकलना ना ये स्कैटर लाइट के संबंध में जो स्पेक्टर नहीं स्पेक्ट्रम नहीं ये तो आप जो जैसे सीवी राम ने आया था ये आप जो जैसे रास्ते में लगो चुड़ू फ्रीक्वेंसी ग्रेटर एंड स्मॉलर दैट ऑफ इंसिडेंट बीम फ्रीक्वेंसी ये इन लेतरा ना ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होंगी, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी होंगी, अन आब्जेक्ट जैसे ना ना सीवी रामन, दाने आ आब्जेक्ट जैसे ना ना ये वन तरंते रामन एफेक्ट आंता, अंते ना ना, ये जस्ट रामन एफेक्ट एंटे इंट्रोडक्शन रहा, मेरे को कुछ नहीं चेट अपडू, ये वेदनगा रामन एफेक्ट एंटे इंटे ने � ini dua point na na, mudah coran yang ini pun orang kira, greater frequency untuk ni, smaller frequency untuk ni, dia ni ki incident light ki, itu rana na, di ni mana pun orang ini tanpa, ini ini line lorasan kita na ini coran, ini incident light itu ke frequency na, ante main ni first monochromatic beam of light tu skolan kita, dia ni ke sambung dengan cina frequency na, so dia ni ki small frequency itu, ini greater frequency na, ada tu na. लेकिन ये इंजी पढ़ रहा है ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होनी स्मॉलर फ्रीक्वेंसी होनी सो इधर स्मॉलर फ्रीक्वेंसी ना ना इधर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी स्मॉलर फ्रीक्वेंसी नहीं मानता रहने स्टोक्स लाइंस रहा स्मॉलर फ्रीक्वेंसी नहीं स्टोक लाइंस आता रहा ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कल गुना लाइंस नहीं एंटी स्टोक्स लाइं कुत्ता लाइन्स होने का था ना ये स्टोक्स लाइन्स हुई एंटी स्टोक्स लाइन्स हुई ये लाइन्स नहीं मानते रहते रामन लाइन्स अंतर है राजन रा अंतेरा सो ये प्रो स्टोक्स लाइन्स अंतर है स्मॉलर फ्रीक्वेंसी होने भी एंटी स्टोक्स लाइन्स अंतर हाईर फ्रीक्वेंसी लेकिन ग्रेटर फ्रीक्वेंसी करी होने भी आधे राजन � एंटी स्टोक्स लाइन्स आना वाला अंतेरा दिस लाइन्स आर सोनी एबो फिगर मानो मुंडने भावलो जो सम ये रामन एफेक्ट है ना जी प्यूरली मॉलेक्युलर फिनेमोना अंचिपर सो यंत्र तवर को जस्ट इंट्रोडक्शन है नेच कोना ना चाला चाला ये जी चाय करते का चोरू फर्स्ट रामन एफेक्ट है ना इंटर नेच कोना ये लाइन्स नोट्स का आवाज़ आने कुंटे डिस्क्रिप्शन लो मेरे को व्हाट्सएप नंबर कन्वर्ट करने आवाज़ सब नंबर मैसेज चेंज आ करने चाहिए तो पंद्रह चु लेते ने कुंटे ये वीडियो लास्ट लो कोड़ा मेरे को व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले होतनी आवाज़ सब नंबर मैसेज चेंज आ करने चाहिए तो पंद्रह चु सो चौथा � Scientist Woods apparatus is used for studying Raman effect in liquids. ये नहीं लेता। Liquids लो Raman effect नी study चेंडिंग को सों। Scientist Woods apparatus, the name अंतर है ना? Woods apparatus. 
ఇది సైంటిస్ట్ పేరు నాన్న సైంటిస్ట్ పేరు ఇది వుడ్ అంటే చాలా మంది చెక్ అనుకుంటారు కాదురా ఇది సైంటిస్ట్ పేరురా సైంటిస్ట్ వుడ్స్ ఆపరేటర్స్ అంటారా ఈ ఆపరేటర్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు రామన్ ఎఫెక్ట్ లిక్విడ్స్లో రామన్ ఎఫెక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఈ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేస్తారు సో ఈ ఆపరేటర్స్ ఏంటని జాగ్రత్తగా నేర్చుకున్నావరా ఒకసారి చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోరా నాన్న ఇది మెక్యూరి ఆర్క్ ఎస్ అనే మెక్యూరి ఆర్క్రా ఇది ఫిల్టర్ రా నాన్న ఈ ఆర్ అని చూడు ఈ మార్క్ చేశాను ఈ ఆర్ ఈ కింద ఉన్న ఆరు ఇదంతా రిఫ్లెక్టర్ రా నాన్న సో ఇక్కడ చూడు వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది ఇది వాటర్ జాకెట్ రా నాన్న ఇది ఇది వాటర్ జాకెట్ ఈ మధ్యలో ఉన్నది గ్లాస్ ట్యూబ్ రా నాన్న ఈ ఏ నుంచి బి వరకు ఉన్నది గ్లాస్ ట్యూబ్ రా ఇది నీకు చూడరా నాన్న ఈ విధంగా ఈ కోన్ షేప్లో ఉంది కదా నాన్న సో ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేది మనం క్లియర్గా నేర్చుకున్నారా ఈ వాటర్ జాకెట్లో వాటర్ ఇటు నుంచి వచ్చి ఇటు నుంచి వెళ్ళిపోద్రా ఇది పిక్చర్ అన్న ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోకు చాలా ఈజీ సో ఈ పిక్చర్ ఇంకా బాగా అర్థం కావాలంటే పాయింట్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అర్థం అవుతుంది చూడరా ఇట్ కన్సిస్ట్ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఏబి ఆఫ్ లెంత్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ వన్ టు టూ సెంటీమీటర్స్ కష్టపడకరా ఏంటి ఏబి అనే గ్లాస్ ట్యూబ్ అన్నాడు కదా చూడరా ఏ బి అనే గ్లాస్ ట్యూబ్రా దీని ఒక లెంత్ అంత రానన్న టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ రా అది చెప్పాడు నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాడు డయామీటర్ అంతా వన్ టు టూ సెంటీమీటర్స్ అదే చూడరా ఈ లెంత్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఈ డయామీటర్ అనేది వన్ టు టూ సెంటీమీటర్స్ కంటైనింగ్ ఏంటి కలిగి ఉందన్న ప్యూర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ లిక్విడ్ అంటే అందులో ఏముందంటే ప్యూర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్యూర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే చూడన్న ఫ్రీ ఫ్రమ్ డస్ట్ అండ్ ఎయిర్ బబుల్స్ అంటే అందులో ఆ లిక్విడ్లో ఎయిర్ బబుల్స్ కానీ చెత్త చదవ డస్ట్ కానీ ఉండకూడదు ప్యూర్ లిక్విడ్ తీసుకున్నాం రా అది రాసాను రా ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ అంతే అర్థమైందా మరలా చెప్తా విను ఏబి అనే గ్లాస్ ట్యూబ్ తీసుకున్నాను టెన్ టు పదిహేను సెంటీమీటర్ల లెంత్ డయామీటర్ ఒకటి నుంచి రెండు సెంటీమీటర్లు ఇందులో ఏముంటుందంటే ప్యూర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ లిక్విడ్ ఉంది ఇందులో చెత్త కానీ ఎయిర్ బబుల్స్ కానీ ఉండకూడదు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ రా రెండో పాయింట్ రా ద ట్యూబ్ ఈజ్ క్లోజ్ అట్ వన్ ఎన్ ఈ ట్యూబ్ ఒక పక్క క్లోజ్ అయిపోయింది ఆప్టికల్లీ ప్లెయిన్ గ్లాస్ ప్లేట్ ఒక పక్క ఎలా క్లోజ్ అయిందంటే ఆప్టికల్లీ గ్లాస్ ప్లేట్తో క్లోజ్ అయింది ఇదిలా చూడరా ఇక్కడ చూడాలి ఇక్కడ నేను మార్క్ చేయకున్న ఒక గ్లాస్ ప్లేట్ ఇది రాసాను చూడు ఇది ఇది గ్లాస్ ప్లేట్ రా అంటే ఈ ఏబి అనే ట్యూబ్ ఒక పక్క గ్లాస్ ప్లేట్తో ఎండ్ అయ్యింది అదే రాశాను రా ఈజ్ డ్రాన్ ఇన్ టు హార్న్ ఇంకొక ఎనదర్ సైడ్ హార్న్ హెచ్ఓఆర్ఎన్ ఎందుకు కదా అన్న ఈ కొమ్ములాగా ఉంచుడు దీన్ని హార్న్ అంటారు రా హెచ్ఓఆర్ఎన్ హార్న్ సో ఇంకొక ఎండ్ ఇంకొక ఎండ్ దీంతో ఎండ్ అయింది హార్న్తో ఎండ్ అయింది అని చెప్పాను రా అండ్ బ్లాక్ అండ్ అవుట్ సైడ్ సో ఇది నాన్న ఇది ఇటు పక్క రా మనకు కనిపిస్తున్న పక్క ఈ విధంగా ఉంది కదా నాన్న ఇది మనకు కనిపిస్తున్న పక్క ఇవి తర బ్యాక్ సైడ్ మనకు కనిపించదు ఈ కనిపించే పక్క మసి పూసాము మసి లేదా బ్లాక్ సైడ్ బ్లా బ్లాక్ రంగుతో కోటింగ్ చేసామని అర్థం అదే రాశాను నాన్న అండ్ బ్లాక్ అండ్ అవుట్ సైడ్ బయట పక్క మసి పూసాము అనేది అర్థం నాన్న ఇంకా నీకు ఈజీ గుర్తుంటారా అంటే బయట పక్క బ్లాక్ రంగు చేసాము అనుకుంటాను నాన్న ఇది రా నాన్న ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం నాన్న లైట్ ఫ్రమ్ యూ మెర్క్యూరి ఆర్క్ ఈ మెర్క్యూరి ఆర్ నుంచి ఒక లైట్ వచ్చింది అనుకోరా ఒక లైట్ పాస్ అయింది ఈ పాస్ అవుట్ త్రూ ఏ ఫిల్టర్ ఎఫ్ ఈ ఫిల్టర్ గుండా పాస్ అయింది ఇందులో నుంచి ఒక లైట్ ఈ ఫిల్టర్ గుండా పాస్ అయింది విచ్ అలౌస్ ఈ ఫిల్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి నీకు లైట్ వచ్చేటప్పుడు అందులో బోల్డ్ ఉంటాయి మోనోక్రోమటిక్ లైట్ ఉంటుంది క్రోమటిక్ లైట్ ఉంటుంది యూ రేస్ ఉంటాయి ఏ లైట్ అయినా రాని బట్ ఈ ఫిల్టర్ ఉంది కదా నాన్న ఈ ఫిల్టర్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే లైట్ని బయటికి పంపించేటప్పుడు ఓన్లీ మోనోక్రోమటిక్ లైట్ని పంపిస్తుంది రిమైనింగ్ ఏవి పంపించదు మరలా చెప్తున్నా అర్థం చేసుకో ఈ మెర్క్యూ ఆర్ట్ నుంచి ఒక లైట్ వచ్చింది ఆ లైట్ అనేది ఈ ఫిల్టర్ మీద పడేటప్పుడు ఇందులో నుంచి ఓన్లీ మోనోక్రోమటిక్ లైటే బయటకు వస్తుంది మిగిలిన ఏవి రావు అదే చెప్పాడు ఇక్కడ ఓన్లీ మోనోక్రోమటిక్ రేడియేషన్ దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు రా టు పాస్ త్రూ ఇట్ అంటే ఫిల్టర్ నుంచి ఓన్లీ ఈ వేవ్ లెంత్ కలిగిన మోనోక్రోమటిక్ లైటే వస్తుంది సరే నెక్స్ట్ పాయింట్ పోవాలా రామ్ అండ్ ట్యూబ్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ఏ వాటర్ జాకెట్ ఇది ఇది ట్యూబ్ నాన్న దీని చుట్టూ ఒక వాటర్ జాకెట్ ఉంది ఇది వాటర్ జాకెట్ అర్థమవుతుందా ఇదా ఇదంతా ఒక వాటర్ జాకెట్ రా
ఇల్యూమినేషన్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ పెంచడం అంటే ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతున్న యొక్క దీని యొక్క ఇంటెన్సిటీ పెంచడం కోసం ఈ రిఫ్లెక్టర్స్ని యూజ్ చేశాను అన్న ఆర్ అనే రిఫ్లెక్టర్ ఇదిగో ఇది ఒక రిఫ్లెక్టర్ ఇది ఒక రిఫ్లెక్టర్ ఇది ఒక రిఫ్లెక్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేశానంటే ఇల్యూమినేషన్కి సంబంధించిన ఇంటెన్సిటీ పెంచడం కోసం అదే ఈ పాయింట్ రా నెక్స్ట్ పాయింట్ రా ద స్కాటర్ లైట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ డబల్యూ ఈజ్ కన్వర్జింగ్ అన్న స్లిట్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ ఏం లేదురా అన్న సరే ఈ విధంగా వచ్చింది లైట్ ఇట్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుందా ఇట్ నుంచి కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ డబల్యూ ఈ బయటకు వచ్చే ప్రాంతాన్ని నేను డబల్యూ అనుకున్నారా ఏమనుకున్నాను డబల్యూ లైట్ ఇట్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈజ్ కన్వర్జింగ్ ఈ వచ్చిన లైట్ ఎక్కడ పడుతుందరా అన్న ఈ స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్కి ఈ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంటల్ శాంపుల్ యొక్క ట్యూబ్కి మధ్యన ప్లేట్ ఉంటుంది నాన్న స్లిట్ స్లిట్ అంటారు స్లిట్ ఆ స్లిట్ మీద ఇది పడుతుంది అన్న మరలా వినరా ఏం లేదు ఈ స్కాటర్డ్ అయిన లైట్ అనేది డబ్ల్యూ కూడా బయటకు వచ్చింది వచ్చినది ఈ స్లిట్ మీద పడుతుందిరా స్లిట్ మీద ఈ స్లిట్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది కన్వర్జింగ్ అన్న ఇన్సిడెంట్ అన్న ఒకటి నాన్న ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది సరే ద స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ లార్జ్ రిజల్వింగ్ పక్క ఈ స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ అంటే ఇది నాన్న నాకు బొమ్మ కరెక్ట్ వేయడం రాలేదు ఏమనుకోకండి ఈ స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ అనేది ఖచ్చితంగా లార్జ్ రిజాల్వింగ్ పవర్ కలిగి ఉండాలి ఎక్కువ రిజాల్వ్ చేసుకున్న పవర్ని కలిగి ఉండాలి అని చెప్పారా నెక్స్ట్ చూడరా ఏ షార్ట్ ఫోకస్ కెమెరా ఈజ్ యూజ్ టు ఫోటోగ్రాఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ సరే బాగుంది ఇందులో నుంచి లైట్ వచ్చింది స్కాటర్ లైట్ వచ్చింది దీని నుంచి ఒక స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది కదా ఆ స్పెక్ట్రమ్ని ఫోటోగ్రాఫ్ అంటే నువ్వు ఫోటో తీయాలి అనుకుంటే ఈ స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్లో షార్ట్ ఫోకస్ కెమెరాని యూజ్ చేయాలరా షార్ట్ ఫోకస్ కెమెరా అనేది యూజ్ అవుతుంది దేనికి ఈ వచ్చిన ఈ స్పెక్ట్రమ్ని ఫోటో తీయడానికి ఫోటో అంటే మనం డైరెక్ట్గా మన కెమెరాతో తీస్తే ఫోటో వస్తుంది అలా అవ్వదు ఇక్కడ ఈ స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్తో షార్ట్ ఫోకస్ కెమెరాతో ఈ స్పెక్ట్రమ్ని ఫోటో తీశాను అని చెప్పాడు నాన్న ఈ షార్ట్ ఫోకస్ కెమెరా ఈజ్ యూజ్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాను టు ఫోటోగ్రాఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఈ స్పెక్ట్రమ్ని ఫోటోగ్రాఫ్ చేయడానికి ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ చేశాం కదా ఎక్కడ ఒక స్లిట్ మీద ఆ స్లిట్ని ఇప్పుడు ఎలా యూజ్ చేస్తామని నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఎక్కడ చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉన్నా ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి క్లియర్ చేసుకుంటారా నాన్న సరే నెక్స్ట్ పాయింట్ చెప్పుకుందా ఆన్ డెవలపింగ్ ద ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ సరే ఇలా వచ్చిన స్పెక్ట్రమ్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ మీద పడుతుంది ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ ప్లేట్ని డెవలప్ చేస్తే అంటే దీన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టోక్స్ లైన్స్ అది డెవలప్ చేస్తే అందులో నుంచి స్టోక్స్ లైన్స్ బయటకు వస్తాయి యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ బయటకు వస్తాయి అండ్ ఎ స్ట్రాంగ్ అన్మోడిఫైడ్ లైట్ స్టార్టింగ్లో మనం మోనోక్రోమిటిక్ లైట్ పంపించాం కదా ఆ లైట్కి సంబంధించిన ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ మనం ఫస్ట్లో చూసుకున్నాం కదా ఈ లైట్ వస్తుంది ఈ లైట్ వస్తుంది ఈ లైట్ వస్తుంది ఆ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ని డెవలప్ చేస్తే నీ స్టోక్స్ లైన్స్ వస్తాయి యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ వస్తాయి ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ యొక్క సంబంధించిన ఈ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ కూడా వస్తుంది అదే చెప్పాడు నాన్న ఇక్కడ నీకు అర్థమైందా సరే బాగుంది దీనికి సంబంధించి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం మీకు రామన్ ఎఫెక్ట్లో ఇవన్నీ రాయాలన్న ఓన్లీ సగం వరకు రాసిస్తే మార్క్స్ ఫుల్ గేయుడు మొత్తం రాయాలి సరే దీనికి సంబంధించి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కొన్ని చూద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ చూడరా ద స్టోక్స్ ఆర్ ఆల్వేజ్ మోర్ ఇంటెన్స్ దెన్ యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ కన్నా స్టోక్స్ లైన్స్ అనేది ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పారా రెండో పాయింట్ చూడరా ఆ రామన్ లైన్స్ ఆర్ సిమిట్రికల్ డిస్ప్లేస్ ద పేరెంట్ లైన్ ఏం లేదు నాన్న మళ్ళీ మొదటి కదా ఇది పేరెంట్ లైన్ అన్న దీనికి ఏ విధంగా ఉంది సమాంతరంగా ఉంది అని చెప్పారా సిమిట్రికల్లీ డిస్ప్లేస్ అయింది అంటే సమాంతరంగా వచ్చాయి అని చెప్పాడు అదే ఈ పాయింట్ నాన్న రామన్ లైన్స్ ఆర్ సిమిట్రికల్లీ డిస్ప్లేస్ టు ద పేరెంట్ లైన్ పేరెంట్ లైన్కి సిమిట్రికల్గా రామన్ లైన్స్ వచ్చాయి అటు ఇటు అది చెప్పాడు ద ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మోడిఫైడ్ అండ్ పేరెంట్ లైన్ ఏం లేదు నాన్న దీనికి దీనికి లేదా దీనికి దీనికి మధ్యన ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ దేనిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫ్రీక్వెన్స్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ అబ్జార్బ్షన్ లైన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ అబ్జార్బ్షన్ లైన్కి సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీని ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మరలా చెప్తాను ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా వినరా ఇప్పుడు వీడికి వీడికి మధ్య ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ దేనిని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రే అబ్జార్బ్షన్కి సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అదే 
న్యూక్లియలో స్పిన్నింగ్ స్పిన్నింగ్ స్టడీ చేయడం కోసం యూజ్ అవుతుంది మరలా వినరా రామ్ అన్ ఎఫెక్ట్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్గా క్రిస్టల్స్కి కాంపౌండ్స్కి సంబంధించి మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ని స్టడీ చేయడానికి రెండో పాయింట్ రా ప్లాస్టిక్లో ఉన్న కాంపోజిషన్ స్టడీ చేయడానికి మూడో పాయింట్ రా న్యూక్లియస్లో ఉన్న స్పిన్నింగ్ని స్టడీ చేయడానికి నాలుగో పాయింట్ రా మనం ఏదైనా ఒక ఆటం అని తీసుకునేటప్పుడు అది సింగిల్ బాండా డబుల్ బాండా ట్రిపుల్ బాండా అని చెప్పడానికి ఈ రామ్ అన్ ఎఫెక్ట్ యూజ్ అవుతుంది అన్న ఓకేనా సో ఇది కొంచెం ఒక సొల్యూషన్ అన్న జాగ్రత్తగా వినండి ఎక్కడ డౌట్ ఉన్నా ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి క్లియర్ చేసుకోండి సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఆనందం ఉంచుకోండి థ్యాంక్ యూ